挑战二十四小时生活在衣柜里，这也是很多小伙伴想看我们拍的一条视频。方伟这么宠粉，当然要安排。我们的游戏规则是二十四小时，身体必须有一部分在衣柜里面，就算挑战成功。带大家看一下我的衣柜，已经清空了，除了一个小宝宝，而且固定了很多的发光灯条。就算关上门，小星星，关上门以后黑不黑？一点都不黑，一点都不黑啊！这样子的话，我们白天睡不着，晚上睡不好，对不对？对呀、啊。<笑>为了这一次挑战，我特意准备了一本书、一壶水，还有一些饼干。这是我们上次挑战吃翠翠名字的食物那一集吃剩的，是不是准备很充分？我先喝口水。你也要喝水是吗？啊，那你去吧，把它关在外面。我要进来。就在外面玩吧，你别进来啦。我要，我要。好好好好，我来了，来了，来了，来了，来了。爸爸跟你开玩笑的，你先喝口水压压惊。挑战开始。好，那现在起我们就不能出去喽。那你也不能出去。好，有没有星星？有。哈哈哈透一下气。透一下气。我们先不把门关上，好不好？活到老学到老。我们来看书吧。我发现人生最大的捷径就是读书。快点关门，关门，我们要睡觉啦，我们要睡午觉啦。好黑呀！爸爸，你放屁啊！我没有。有。哎呀哈！我把门打开透透气，好臭好臭。翠翠和小星星已经睡着了，我也睡着了，拜拜。根本睡不着，空间太小了，我的腿根本伸展不开，非常煎熬。我得站起来活动活动。这边是哆啦 A 梦，哎呀，都是小星星带过来的玩具，还给他。还有一个小黄人，还有校车，这个就放地上吧。啊，还有，那就舒服了。啊，哎呀，我的膝盖。你给我送的雪糕啊！嗯，哈哈，谢谢你，这个给你拿稳了啊。是妈妈让你帮我拿过来的吗？嗯，对。真是个好儿子，干杯！小星星，你帮爸爸拿一下垃圾桶过来。好好吃啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯挑战成功！啊，你啊，现在天都没黑，还没有挑战成功。你们还想看吗？做什么挑战？就写在评论区。那你还有没有想做的挑战？还有。什么挑战？嗯，在冷藏的衣柜。冷藏的衣柜是什么衣柜啊？就很大的衣柜。那如果这条视频点赞过万，我们后面就挑战在超大的衣柜里生活二十四小时。好。那就麻烦大家的。小星星说：“麻烦大家了，帮我们点赞。”不是我在控制这扇门啊，是小星星的脚在这边不安分。刚刚吃雪糕，把衣服弄脏了。小星星和翠翠出去玩了，现在整个家都是我的，但是我只能待在这里。好无聊啊！这是小星星拿过来的魔方，但是我已经很多年没有玩魔方了，不知道现在还能不能还原。第一层拼好了，后面就比较复杂了。要把这个点儿挪到这个地方来，本来是有公式的，但是我忘记了。所以说呀，知识不用，真的会生锈的。Moments later， 我好像想起来第二层的公式了，看好了，还差这一颗。哇哦，看这一层，下面两层都已经还原好了，现在就差第三层了。第三层的话，它的变数比较多，所以需要记住的公式也比较多。玩魔方是很需要耐心的。哦，我们来吃点东西吧，来一根。哎呦呦呦，这这这这，浪费肯定是不对的。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。浪费可耻啊！缝隙里面还有，哎，起来了
可能很多小伙伴会说，哎呀，丢了就丢了，就不吃了。你们是没有经历过饿肚子的时候。各位小伙伴，千万不要浪费粮食，你们的粮食都是爸爸妈妈辛辛苦苦通过工作换来的，请帮我把不要浪费打在公屏上。再来一袋，我可能是饿了。吃完了，但是垃圾不能乱扔，要扔到垃圾桶。但是垃圾桶在那里，难不倒我。这样不就可以了吗？对了，搞定。哎，我的水壶呢？我水壶在那边，怎么跑床上去了？肯定是我儿子放过去的。有办法了，我可以把这个围栏拆掉，然后爬到床上就可以拿到水杯啦。就这么干，这边有个红点吧？喂喂，哎呦，按一下 ，OK， 来了。哎呦，哇，还差一点点，拿到了，好满足。嘿，水壶别忘了，大热天的不开空调显得有点不聪明，但是空调遥控器在那个地方，我现在衣服都汗湿了，球拍，心静自然凉。我研究了很久，还是只能拼两层。哎，小星星的泡泡枪怎么在床底下？这个枪还是去年过年的时候爷爷给他买的。哟，是可以上上去的。OK， 怎么抠都不转，应该是没电了，放回去。那好像是个快递。积木说起来也惭愧，我们在网上买了很多的积木啊、拼图啊，其实我们都没拍，放久了就搞忘了。拆开看一下，哇，雪融融！当时在网上不小心买了两个，然后有一个我们已经拼好了，这个还是不动吧，先放床底下。床底下不会还有什么东西吧？呵呵，还有一个快递，我用自拍杆把它捞出来。哎呦，哎呀！也把我的自拍杆给弄断了。哎，回来了，回来了！你们看一下日期，二零二二年一月十九日。网红泡沫飞机，拆开看一下。哇哦，弹射爆冲飞机。噔噔噔噔 ，double， 泡沫飞机，还有一把枪，这个样子。先把飞机组装起来。嗯，还会亮。然后是这个，完美，上膛。搞定，我试一试。喂，喂，落在床上了。我现在知道为什么它前面要有那个灯了、啊，因为它落到地上的时候，那个灯就会亮。如果是晚上的话，确实这个是有用的。还好，只是掉在床上了。嘿，哎，上膛，又掉在床上了。再来，天灵灵，地灵灵，方位一定行。完了，闯祸了！哆啦 A 梦的竹蜻蜓掉了，这下惨了，这么远我也够不到啊，先放着吧，等我们挑战结束了再去弄。这个放到床底下去，休息一下。嗯、哇，我现在拼好了底面还有下面两层。看下面两层是 OK 的，同时我还拼好了上面一层，哇，好有成就感呢！再接再厉，完了，又被我拼坏了，休息一下。什么东西好臭啊？你臭！干嘛呀？你臭！我哪里臭了？衣服。你要洗澡，衣服都湿成什么样了，好恶心呐、啊！今天晚上忍受一下不行吗？你偷着我睡不倒，我又不是故意的，干嘛？把你拿走！老、啊、婆，我今天在做挑战。去洗澡，快来吧！我今天不洗澡。哪里臭了？你说你要讲卫生，还要你晚上打呼噜，你在隔壁我们都听得到。你要是在这里，我们怎么睡得着？我晚上打呼噜吗？我怎么不知道？那你肯定自己不知道。我要出去，我就挑战失败了呀！你挑战，你怎么能影响我们呢？是不是？我身上真的，我觉我也觉得很臭。关键衣服是看湿了，你不觉得不舒服吗？万一感冒了呢？那好吧，重在体验。那我们这一期挑战就到这里吧，大家千万不要模仿。拜拜。那我去洗澡了。